Tak ahoj, vítajte na kanáli For War Games Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na mokrosuchý vysávač Parkside. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Základný model mokrosuchého vysávača Parkside PVD 20 A1 s príkonom motora 1300W a sacím výkonom až 200 ARW má objem nádoby 19 litrov z ktoré ale určite ak budete vysávať na mokro budete môcť použiť len minimálny objem z tohto takmer 20 litrového objemu nerezovej nádoby máme tu v balení nejaké príslušenstvo a ako som spomínal je vhodný na mokré a suché vysávanie a taktiež je určite vhodný na fúkanie takže máte to vlastne 3 v jednom prívoďak 4 metre a sacia hadica dlhá 2 metre. Predáva sa za 35 eur a je tu trojročná záruka. Takže poďme na to, odbalíme si to. V balení nájdeme užívateľský manuál. Je tu podlahová hubica ktorá je kompletne vyrobená z plastu a má na sebe kefy a taktiež gumenú stierku pre utieranie mokrých podlah. Čo je super, že táto stierka a kefa sa dá odmontovať a následne ak chcete vysávať nejaké hrubé nečistoty, nejaký betón alebo niečo podobné, tak nie je problém. Kábel a jeho dĺžka 4 metre a samotný vysávač. Otvoríme si ho z boku. Sú dve uška pre zaistenie vrchného krytu. Vo vnútri máme príslušenstvo ako sáciu hadicu, ktorá je dlhá 2 metre. Je tu filter na mokré vysávanie, jedno papierové vrecuško, tiež je tu štrbinová hadica, určite dobrá pre vysávanie auta. A máme tu 5 otočných koliesok. Kolieska sa jednoducho naklikávajú, je to beznástrojový systém. Nájdeme tu miesto pre uloženie všetkých pomôcok, ktoré boli v balení, takže nie je problém. A taktiež podlahovú hubicu organizovať na vysávač a taktiež tieto predlžováky, či už v demonte alebo spolu, umiestniť na telo vysávača. Z hora je tu vyklapateľné mádlo pre jednoduchší transport, ten vysávač má zhruba 4 kg a taktiež je tu háčik na zavesenie sieťového kábla. Motorová časť je ochranená filtrom, ktorý sa dá oprať a dá sa odstrániť. Je tu taktiež plavák, ktorý zabezpečí to, aby sa nádoba nenaplnila extrémne a vtedy sa uzavre motorová časť. Sú tu dve klipsne pre zaistenie. Ide to veľmi ľahúčko. Je tu jeden vypínač. Spredu otvor pre sáciu hadicu. Na sácej hadici je rýchlo upínací systém. Vzadu sa nachádza otvor pre dúchadlo, takže tú sáciu hadicu napojíte dozadu a s vysávačom môžete fúkať. Motorová časť sa pri saním prehýba. Spôsobujú to trošku slabšie plasty vrchného veka motorovej časti. Vzadru nájdeme otvor, cez ktorý vysávač môžeme použiť ako dúchadlo.
Takže na dofúkanie týchto drobností je to určite dobrý pomocník a myslím, že v tej cene 35 eur je to naozaj veľmi dobrá funkcia, ktorú má málo vysávačov v tejto cene. Pre vysávanie jemného prachu a taktiež vysávanie v domácnosti určite odporúčam použiť vrecúška. Tiež filter pre jemné nečistoty. Takže s tým plňacím sa vrecúškom už klesá sací výkon. Takže po jednom vyčistení krbovej vložky je už teda vysávač plný. Môžete vidieť ďalšie znečistenie. No a tá hmotnosť toho popola je tu dobrá, ale môžete vidieť roztrhol sa sáčok alebo bol deravý. Príčina prečo je mikrofilter znečistený až takto je, že vrecúško som pred montážou pravdepodobne roztrhol ja, alebo sa roztrhlo od nejakého klincu. Ťažko povedať, čo sa udialo, ale je to vidieť a aj kvôli tomu bolo vidieť zníženú sáciu silu. Myslím, že celkom dobre zachytilo tú hrubú nečistotu. Ten jemný prach dokázalo to ochraniť motor. To je fajn. Môžete vidieť znútra, je to čisté a zvonka je to totálne špinavé, takže myslím, že to vrecúško ten mikrofilter funguje dobre. Znova je teda vidieť znečistenie toho filtra. Takže znova po vyčistení toho mikrofiltru vysávač zase dostane svoju sáciu silu späť. Takže na to je treba dávať pozor a opakovane filter čistiť. A môžete vidieť filter znútra krásne čistý a zvonka 
obalený prachom, takže tá ochrana motora je dostatočne dobrá použitím tohto filtra, avšak je určite treba dbať na jeho čistotu. No a teraz vyskúšame nasimulovať nejaké vyliaty vody a odsávanie z podlahy. Takže mám tu pripravených 10 litrov čistej vody a vyskúšame koľko vody odsaje až po naplnení nádoby. Takže poďme na to. Paráda, super. Takže zatiaľ celých 10 litrov vo vnútri a plavák sa ešte neodstavil. Takže ešte mu vyskúšam naliať trošku vody. A môžete počúvať, vysávať, už prestal ťahať. Takže... Mohli ste vidieť, vysávač už prestal ťahať, znamená to, že plavák je už zdvihnutý na ochránenie motora. Ako teda ja hodnotím mokrosuchý vysávač Parkside? Podľa môjho názoru určite je veľkým extra bonusom, že s tým vysávačom dokážete nafúkať nejakú tú nafúkovačku alebo plávacie koleso alebo čokoľvek pri domácnosti. Myslím, že to je celkom dobrý doplnok a v mašinách okolo 30 eur sa určite táto funkcia nevyskytuje. Takže myslím, že to je veľmi dobré. Taktiež na vysávanie bez vrecka s jemným filtrom. Ide mu to dobre, ale ten vysávač sa po chvíľke, ak vysávate jemný prach, filter znečistí a sácia sila ide dole. Ale to je myslím, že normálne a bežné u klasických vysávačov. Určite odporúčam vysávať Najlepšie s vrecúškom, ale treba si dať pozor, ja som moje hneď roztrhol a taktiež sa znečistil ten filter, takže tá sacia sila klesla tak či tak, ale určite je najlepšie používať vrecúško pre suché vysávanie a vtedy sa efektivita a sacia sila neznižuje. Mokré vysávanie, ide mu veľmi dobre, objem nádobie 20 litrov a dokážete ju naplniť na polovicu, čiže 10 litrov vody odsaje bez problémov a taktiež odsávanie vody z podlahy. Ak spravíte susedovi nejakú haváriu v bytovke, že ho vytopíte, tak myslím, že môže byť dostatočne dobrý pomocník. Čo sa týka príslušenstva, je to všetko s plastov, ktoré sú podľa môjho názoru trošku mekšie a je to aj vidieť veko motora. Sa pri takom silnejšom saní doslova prehýba, ak vysávate na mokro. 
nemáte tu madlo alebo vypúšťací otvor, z ktorého by ste vypustili špinavú vodu von. A to je jediné, čo by som k tomu vysavaču vypichol. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. A ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate alebo bežný osobný účet. No a odo mňa je to na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.